Karibu tena mtazamaji tunafurahi sana kuendelea kuwa nawe kwenye taarifa ya KTN J wapo ungekuwa na mzozo ungependa ushughulikiwe mahakamani au nje ya mahakama tunapoangalia tathmini yako kufikia sasa tunaona asilimia tatu pekee ndio mnasema mngependa na mizozo hiyo ishughulikiwe mahakamani asilimia mbili mnasema nje ya mahakama asilimia arobaini mnasema inalingana asilimia tano mnasema hamna uhakika na buda wa mai anasema nje ya mahakama J Kubasu anasema nje ya mahakama lakini taratibu hizi nini ambacho kinahitajika ili kusuluhisha kesi nje ya mahakama na inafanyika vipi tuko na wageni hapa studio na tuko na Elsie Milimu ambaye ni wakili na mpatanishi katika shirika la FIDA shukrani yeah. sana kwa kuwa nasi hii leo na tuko naye Magdalene Jerry ambaye ni muathiriwa labda nianze hapa wewe binafsi mzozo wako ulikuwa unahusu nini mzozo wangu ulikuwa unahusu familia mm. baada ya mzee kuaga Mm. Eh. Nini haswa ambacho kilifanyika? Kilichofanyika ni ya kwamba nilitengwa na familia. Mm -hmm. Nikaona kabisa wamenitenga, wameenda wakazika mzee, wakatusahau. So nikaonelea vizuri juu niko na watoto wao, nijaribu kuwafikia, ikashindikana, ikabidi niende kwa fida. Mm -hmm. Nilipoenda kwa fida, nilipata usaidizi. Mm. Eh. Na, na labda nije kwako wakili utueleze kama fida huwa mnashughulikia kesi gani? Kwa sababu tunaona ni mwanamke je ni kwamba huwa mnashughulikia kesi za wanawake pekee? Mm -hmm. mm -hmm. Mara nyingi kama ni usaidizi wa kiwakilishi wa kisheria ni wanawake. Mm -hmm. Lakini kama ni mabwala tuko na kitengo chetu cha kupatanishi hapo yoyote ana, ana, anaweza kuja kutafuta usaidizi mwanamke kwa mwanamume. Mm. Mm. Na ni kesi za aina gani hasa ambazo mnazishughulikia kama fida? Kesi nyingi sana kama fida ambazo tunafanya za kifamilia yani mtoto atakula vipi ataishi vipi masuala ya watoto atakana nani masuala ya urithi kama alivyosema kama kesi yake masuala ya shamba hata masuala ya kifedha kama ni deni kama ni masuala ya makazi pale unapoishi mm. ile kodi ambayo unatoa kama kuna mzozo kati yako na ambayo unaempea kodi pia fida tunasaidia maana mm. kai koti ni wakati mwingi mm. na unatumia pesa wakati ule mgekaa chini mseme tutoe hizi pesa kwa huu muda mimi nisema hivi ndivyo naweza ndivyo 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 tunapatanisha mm. mm. madeline ulipoenda fida kusudi lako lilikuwa ni nini haswa kwa sababu ulikuwa bado unajua kuhusu Uh, binu ya upatanishi au ulipoenda fida ulikuwa nini hasa ambacho ulikuwa unataka okay nilipoenda fida mm. nilikuwa nataka kupatanishwa na familia mm. ili niweze kujua hali ya watoto jinsi watakavyo mm. watakavyopata succession yao mm. hawa watoto wangu na vile pia tuweze kupatanishwa kama familia mm. ili tuache kutengana juu bado sisi ni familia yao mm. lakini nilipofika pale kwa fida nikaelezea Okay, nikapatiwa muda kwenda kufikiria mm. kutafutana na familia kidogo ili tuweze kuongea ikashindikana na wao ikabidi nirudi tena fida nikawaelezea hatupatani vizuri na familia so ikabidi wachukue hatua ya, ya kunipa barua nipelekee ndugu ya mzee maana ndio tulikuwa tunazozana na yeye mm. nilipompelekea alipokea na akaja katika pale kwa fida tukaongelelea tukawa na ile mediation Mm. Tuliongea na tukapatana. Manake kwa muda mrefu hatukuwa tunaongeleshana. Hata mm -hmm. ile salamu kupigiana simu, kujuliana hali, ile hatred ilikuwa kubwa sana kwa hiyo mm -hmm. familia. Mm -hmm. Lakini tulipofika pale hata tuliweza kusalimiana, tukaongea. Mm -hmm. Mzee alikuwa na watoto nje ya ndoa, pia ni, waliweza kunifikia mama ni nini. Hivyo mm -hmm. mm -hmm. tukapatana. Mm. Kwa hivyo e, kusudi lako haswa si kuwashtaki ulitaka tu msuluhishe hizi shida ziishe alafu muishi vizuri. Okay, si kwa na mashtaka mm. lakini pia nilikuwa nataka wale watoto manake mm. baba yao ameaga. Kuna watoto pale mm. katikati inatushikanisha na ile familia. Naam. So nilikuwa nataka nijue hao watoto urithi wa baba yao watapata na mm. njia gani? Mm. So ndiposa nikaenda pale. Manake kuna pia watoto walikuwa wa nje ya ndoa na ni watu wazima. Naam kama kijana ameoa msichana ameole ako na ni mzima anahitaji usaidizi mm. so nikaonelea ni vizuri niende wapate ku kupewa kili, kilicho chao wapewe mm. watoto mm. Mm -hmm. na una, wakili tunapoangalia baadhi ya kesi hizi hasa za urathi tunaona mara nyingi zinapelekwa kotini watu wanaishi miaka mingi wakipigana kama fida 
kesi ambazo mnazipokea zaidi zinahusu nini haswa kesi ambazo tunapokea zaidi ni za watoto mm. alafu za urithi mm. watoto yani jinsi mtoto ata atajitegemea e, ndivyo vile atashughulika mm. na wazazi wake wote wawili so mm. mmoja peke yake alafu pia maswali ya urithi mm. na mnaangalia vipi ni kesi gani mtaipeleka kotini ni kesi gani mtaisuluhisha e, kupitia upatanishi sio kesi zote mm. ambazo nza kupatanishwa kesi za ile ku, kuumizana ama kesi ambazo ni za kime, kesi ambazo zimekiuka sheria mm. fida haichukui hiyo mm. mpaka koti mm. ndio lakini kesi zozote ambazo sizo hivyo fida inachukua inajaribu kupatanisha watu ndio na kufikia sasa mmesuluhisha kesi ngapi kupitia upatanishi si nyingi sana asilimia tano ndio mm. zimesuluhishwa vizuri na uzuri wa upatanishi ni kwamba kuna wajua yale yale ambaye hapo saizi si yale ambaye atakuwa mwaka ujao ama mwezi ujao mm. vitu hubadilika kwa hivyo unaweza kuja ya kwanza ukakuja ya pili jinsi vitu vinavyobadilika katika maisha ya hebu tueleze zaidi unamaanisha nini yani kwa mfano mtoto hivi sasa tukiongea mwaka huu ako na ako tuseme kidato cha pili akishamaliza shule ya pili anafaa kuenda kwa hivyo ile fees ambayo ambayo unasema utafuatilizia ile fee structure mm. ya hiyo shule ita change maana mm. shule nyingine mm. kwa hivyo si kitu ambacho mnasema mnasulukisha leo na kinaisha hapo ni mtu Dina. anaweza kurudi mara kwa mara mara kwa mara depending na circumstances mm. Mm. na na umetueleza 75 zimesuluhishwa tuseme kwa mfano Zubeida kwa bahati mbaya amepata mzozo nataka kuja fida na hitajika kufanya nini ili kupata uh, huo usaidizi kupitia upatanishi lango wetu uko wazi karibu karibu sana utakuja ambapo vile aliposema alikuja juu ya swala ya urithi hakuwa anajua fida ita wajua tu anajua fida ni kwa mawakili si mm, mm. lakini kama aliposema tuna kitengo kando cha upatanishi mm. na mtu yote ambaye anakuja fida watakwambia wote wakikuja kisha kwanza tunawaambia ni nini mediation kwanza mm. tupatane kwanza mm. maana mara nyingi haina haja kwenda kotini wa ile tu watu wamekosa kukaa chini wakasikizana mm. wakajua mimi mzozo wangu na we ni huu mzozo wangu na we ni huu tuweze kuongea kama kuna ile kusameheana tusameheane tusonge mbele mm. ndio kwa hivyo kitu cha kwanza mtu ajiwasilishe aseme shida yake ni gani mm. mm. hahitajiki kulipa au anahitajika kulipa na shilingi ngapi hapana usaidizi mm. wa fida ni bure bure kabisa mm. ulipi chochote kwa upatanishi fida inakusaidia na kutafutia upatanishi aidha wa ndani ama nje mm. mara nyingi ni wa nje mm. eh haja mm. kusaidia kwa hivyo mtu halipi chochote kichochote ukija kisha umesema shida yako ni gani ndio uh, upande ule mwingine kwa sababu mara nyingi unajua mm. kuna joto kuna hasira yes. kuna mm. hamaki ndio inakuwaje taratibu ni zipi ambazo zinafuatwa katika kuleta pamoja pande zote mbili kwanza ni kuelezea ule upande mwingine wa kwamba hii upatanishi ni kwa hiari yako mm uje lazimishwa si kwamba umeambiwa kutokea kotini siku uje lazimishwa uje na uelezea kwamba suluhisho ambalo litatoka katika upatanishi ni upande zote mm. so upande mmoja kwa hivyo ukikuja unasema yale ambayo unaweza na mwenzako atasema yale ambayo unaweza tuweke chini tie sahihi mm. ndio na unakuna wale labda wamewahi upatanishwa kisha baadaye waka kukazuka mvuru, uh, mvurugano kisha wakajipata tena kotini au mara nyingi watarudi manake mm. wanajua ilikuwa ni nini ilikuwa ni muda ambao haukuwa mrefu mm. ambao haukutumia pesa haswa kama umekuja kufanyia upatanishi fida ndio na ni, ilikuwa ni suluhu ambayo wote wawili walisema ni sawa mm. pande wangu upande wako mm. kwa hivyo kama kuna shida watakuja ikiwa haiwezekani ni sawa mm. kotini ziko koti ziko na, na kuna vikao umetueleza mtu anaweza kurudi mara kwa mara kulingana na mazingira hali ya mazingira na jinsi mambo yanavyobadilika kuna ile hesabu ya vikao ambavyo mtu anaweza kufanya idadi ya vikao ambavyo unaona sasa imetosha hatuwezi kuendelea na kesi labda ichukue mkondo mwingine hakuna mtu mm -hmm. hakuna ndio kwa maana si lazima ati mtafanya leo ama katika hizi saa mbili ama tatu iishe mm. la kuna mtafanya hata wakati mwingine mnasema ah nendeni vile alivyosema akabwa mm. nende mfikirie alafu mje mm. eh maana wakati mwingi huwa ni hasira kwa hivyo pale mwanzo mwanzo kutakuwa mm. na mzozano alafu baadaye ni watu naona wanaanza kufunguka maana mm. wameshasema ile ambayo walikuwa wameishikilia kwa muda mrefu mm. na tena kama si kama fida tuko na ule usaidizi wa kuongeleshwa kikando ile counseling maana mm. hiyo ndo the root of most of this otherwise watu kuongea ni rahisi 
Mm. Kwa hivyo mtu kabla hata hawajaketi anapewa ushauri kwanza ushauri na saha ndio ili apate kutulizwa. Apate kutulizwa. Wewe binafsi ulipewa huo ushauri kwa sababu naona umeitikia sana. Mm. Mm. Nilipewa counseling. Mm -hmm. mm. Na upande huo mwingine pia ulipewa counseling. Nilipewa. Na ilikuwa ni kwa nini? Ilikuwa ni ili niweze kutuliza roho maana mm. nilienda pale nikiwa na hasira mm -hmm. hata nikiongea sina ile yani nakuwa mkali mm. mm, juu nime, nime, nimekosewa mm -hmm. sasa nimekuja kuomba usaidizi so niko mkali mm -hmm. nikaambwa tulia counseling ikaingilia pale mm -hmm. e, mm -hmm. sasa nikaeleze nikaulizwa nika, nika nini ni shida unataka nini nikaeleza nikaeleza unapata shida namna gani na watoto nikaeleza shida zangu mm. sasa unaona ni counseling tu naambiwa pole nini nini ikawa hivyo tukapatana mm. eh ne. hadi tukafikia sasa hiyo mediation mm. eh after counseling tukafikia hiyo mediation mm. kwa hivyo unaposema si rahisi si watu wengi wanyo wanataka huo usaidizi wajue si rahisi U usaidizi si ngumu ukifika pale na nasema kupiga hiyo hatua huwa si rahisi kupiga hiyo hatua si rahisi maana umekasirika mm. unaona mm. na kukujia kama wewe sasa mm. na shida zangu zote zile nimepata unaona utazibeba kama ni zako lazima uta pia wao huwa wanapata kazi ngumu sana kututuliza mm. eh umefika mm. unatakaje mm. unatakaje kuhusiana na hii mm. tukiita huyu atakuja sijui Mm. Unaona sasa inabidi washughulike tutampataje huyu mtu na ili e... tupate suluhu ya Magdalene mm. lazima tufikie huyu mm. mwenye Magdalene ako na complain na yeye mm -hmm. tutafika aje mm. unaona inakuwa pia wanatumia wana, wana wakati mwingi lakini inakuwa mzuri mm. kwangu mimi nitasema inakuwa mzuri hebu hapo nipate ufafanuzi zaidi ni wangapi mm. wanaketi katika hiyo meza ya, mata, ya, ya upatanisho wale wanaohusika peke yake mm -hmm. na ule mpatanishi basi mm -hmm. peke yao peke yake hakuna mtu familia mingi. nini hawakuja ikiwa mtu anataka... unakuja unauliza unayezuzana naye ni nani ni nani ndio mm. eh na tuna barua ambayo tunaandika kama fida ni kwa wale ambao unazozana nao wale wahusika peke yao ndio wataitwa na hawaiti hawaiti wote kwa kwa pamoja wanaweza ipo ninazozana na watu wawili watatu wanne wataitwa kwa pamoja mm. kama ile jambo ni moja wataitwa wote mm -hmm. mm. alafu kuna mashahidi hakuna maana <laughs> inafaa kuwa nyinyi mm. kama tulivyosema ni jambo ambalo tunajaribu kuliweka likuwe kati ya nyinyi peke yenu mm. ndio na hilo ambalo ni kitu ambalo tunawaambia na mapema ndio mm. tukiwaita tunawaambia ni kwa hiari yako na ni mambo ambayo yatakuwa ya kisiri mm -hmm. kwa hivyo wanaohusika na mjeta kupatanisha na hiyo faili haifungwi baada ya wao kupatanishwa haifungwi mm -hmm. bali itaendelea kuwa wazi ndio wakitaka kurudi kurudi kwa... wanarudi eh yeah. haya mpatani, mpatanishi kutoka shirika la FIDA LC anatuelimisha kuhusu uh, taratibu ambazo zipo za upatanishi kupitia FIDA si FIDA peke yake ambao wako na hiki kitengo kuna idara nyingi ambazo zina vitengo hivi vya upatanishi na pia tuko naye Magdalena ambaye anatusimulia kisa chake je kisa chako ni kipi je umewahi tafuta usaidizi ukaukosa na haukujua utafanya nini wewe ndiye tumekuandalia kikao hiki ili uweze kuuliza maswali na kupata majibu kutoka kwa wageni